সো আপনার কম্পিউটার স্মার্টফোন কিংবা ল্যাপটপে অনেক ধরনের স্টোরেজ থাকে আর এদের ভিতরে সবচেয়ে ফাস্ট এবং অল্প পরিমাণের যে স্টোরেজটি থাকে সেটা হচ্ছে আপনার ক্যাশ মেমোরি সো আপনি যদি এখনও না জানেন যে ক্যাশ মেমোরি কী আজকে ভিডিও আপনি ফুল দেখতে থাকুন আমি আপনাদের বলতে চলেছি ক্যাশ মেমোরি সম্পর্কে বলবো ক্যাশ মেমোরি কী কীভাবে কাজ করে আর আপনার ডিভাইসে ক্যাশ মেমোরির ইম্পর্টেন্স কতটুকু রয়েছে অ্যান্ড আই হোপ এই ভিডিওটি দেখার পরে আপনি ইন ফিউচারে কোনো প্রসেসার সিলেকশনের সময় তার ক্যাশ মেমোরি কতটুকু রয়েছে এটার প্রতি একটু হলেও গুরুত্ব দেবেন তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখুন সো ক্যাশ মেমোরি সম্পর্কে জানার আগে আমাদের একটু স্টোরেজ সম্পর্কে জানতে হবে তো দেখুন আপনার ডিভাইসে অনেক ধরনের স্টোরেজ থাকতে পারে তাদের ভিতরে সবচেয়ে বেসিক হচ্ছে আপনার ইন্টারনাল স্টোরেজ যেখানে আপনি সমস্ত ধরনের ডেটা স্টোর করেন কম্পিউটার হলে সেক্ষেত্রে হতে পারে আপনার এস হার্ড ড্রাইভ কিংবা স্মার্টফোন হলে সেক্ষেত্রে হতে পারে আপনার ইন্টারনাল স্টোরেজ যেটা হতে পারে ইএমএমসি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান বেস্ড কিংবা ইউএফএস বেস্ড সো অ্যাজ কম্পেয়ার টু আমাদের প্রসেসার আমাদের মডার্ন ডে প্রসেসারগুলো ওয়ান গিগার্স থেকে ফোর গিগার্স পর্যন্ত কাজ করতে পারে ইভেন কি কিছু কিছু প্রসেসার ফাইভ গিগার্স পর্যন্ত কাজ করতে পারে সো অ্যাজ কম্পেয়ার টু আমাদের প্রসেসার আমাদের স্টোরেজ তত স্পিডে ডেটা সেন্ড এবং রিসিভ করতে পারে না প্রসেসারকে যে স্পিডে আমাদের প্রসেসার ডেটাকে প্রসেস করতে পারে আর এক্ষেত্রে আমরা কাজে নিই র্যাম র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি যেটার স্পিড অ্যাজ কম্পেয়ার টু আমাদের স্টোরেজ অনেক অনেক ফাস্ট হয় কিন্তু অ্যাজ কম্পেয়ার টু আমাদের প্রসেসার র্যামও কিন্তু তত স্পিডে প্রসেসারকে ডেটা সেন্ড এবং রিসিভ করতে পারে না হ্যাঁ যদিও মডার্ন ডে কিছু ডিটিআর ফোরের র্যাম রয়েছে যেটা কি না আপ টু থার্টি টু মেগাহার্স পর্যন্ত কাজ করে তো তারা থ্রি পয়েন্ট টু গিগার্স প্রসেসারকে ইকুয়াল স্পিডে ডেটা সেন্ড এবং রিসিভ করতে পারে তো অ্যাজ কম্পেয়ার টু আমাদের প্রসেসার র্যাম কিন্তু তাদের ইকুয়াল স্পিডে ডেটা সেন্ড এবং রিসিভ করতে পারে কিন্তু প্রবলেমটি হলো আমাদের মডার্ন ডে প্রসেসারগুলো সিঙ্গেল কোরের হয় না মাল্টি কোরের হয় হতে পারে সেটা ডুয়েল কোর কোয়েট কোর ইভেন অক্টা কোর আর এই প্রত্যেকটি কোর যদি থ্রি পয়েন্ট টু গিগার্সে একসঙ্গে কাজ করে তাহলে আমাদের র্যাম কিন্তু সেই প্রত্যেকটি কোরকে একসঙ্গে সমান স্পিডে ডেটা সেন্ড এবং রিসিভ করাতে পারে আর এই ক্ষেত্রে আমরা কাজে নিই ক্যাশ মেমোরির এখন ক্যাশ মেমোরি অ্যাজ কম্পেয়ার টু আমাদের র্যাম এবং ইন্টারনাল স্টোরেজ অনেক অনেক ফাস্ট হয় অর্থাৎ এটা সবচেয়ে ফার্স্ট স্টোরেজ সলিউশন একটা ডিভাইস কম্পিউটার স্মার্টফোন কিংবা ল্যাপটপে ক্যাশ মেমোরিকে স্ট্যাটিক র্যাম বলা হয় অর্থাৎ এস র্যাম বলা হয় আর বাইরে যে র্যামগুলো আমরা ইউজ করি সেটাকে বলা হয় ডি র্যাম অর্থাৎ ডাইনামিক র্যাম ক্যাশ মেমোরিকে আপনি প্রসেসারের নিজস্ব কিছু র্যাম বলতে পারেন যার ভিতরে প্রসেসার নিজের ছোট ছোট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো স্টোর করে রাখে যেগুলো ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ হয় ফর এক্সাম্পল ধরে নিন আপনার প্রসেসারটি একটি কার মেকানিক আর সে একটা কার রিপেয়ার করছে তো সেক্ষেত্রে আপনার ক্যাশ মেমোরি হবে সেই কার মেকানিকের টুল বক্স যেখানে সমস্ত ধরনের ইম্পর্টেন্ট টুল সে স্টোর করে রেখেছে যে সমস্ত টুল দরকার সেই কারটি রিপেয়ার করার জন্য সো ক্যাশ মেমোরিকে প্রসেসার ঠিক এইভাবে ইউজ করে যেখানে এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কমান্ডগুলো কিংবা যে সমস্ত ডেটা মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ হচ্ছে সেগুলো স্টোর করে রাখে যার ফলে এটা খুব তাড়াতাড়ি সেগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারবে এবং এক্সিকিউট করতে পারে যার ফলে আপনার প্রসেসিং অ্যাট দ্য এন্ড আরও ফাস্ট হয় আর এই ক্যাশ মেমোরিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি লেভেল ওয়ান লেভেল টু এবং লেভেল থ্রি যেগুলোকে এল ওয়ান এল টু এবং এল থ্রি ক্যাশ হিসেবে চেনা যায় সো লেভেল ওয়ান ক্যাশ কিংবা এল ওয়ান ক্যাশ সবচেয়ে ফাস্ট এবং খুবই অল্প পরিমাণে একটা প্রসেসারে থাকে প্রত্যেকটি কোরের নিজস্ব নিজস্ব এল ওয়ান ক্যাশ থাকে যেটা কিনা কোরের ভেতরে বিল্ড করা হয় আর প্রত্যেকটি কোর খুব ফাস্টলি নিজের এল ওয়ান ক্যাশকে ইউজ করতে পারে যার কারণে লেভেল ওয়ান ক্যাশ বা এল ওয়ান ক্যাশ সবচেয়ে ফাস্ট হয় একটা প্রসেসারের টু কিলোবাইট থেকে চৌষট্টি কিলোবাইট পর্যন্ত লেভেল ওয়ান ক্যাশ হতে পারে তারপরে চলে আসে লেভেল টু কিংবা এল টু ক্যাশ তো দেখুন এল টু ক্যাশকে ইদার হয়তো সিপিউ এর ভেতরে বিল্ড করা হতে পারে কিংবা বাইরে বিল্ড করা হতে পারে যদি এটাকে সিপিউ এর বাইরে বিল্ড করা হয় তো প্রসেসারের কোরগুলোর সাথে এটাকে খুবই হেভি স্পিড বাজের সাথে কানেক্ট করা হয় যার ফলে প্রসেসারের কোরগুলো খুব ইজিলি এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারে আর অ্যাজ কম্পেয়ার টু লেভেল ওয়ান ক্যাশ লেভেল টু ক্যাশ একটু স্লোয়ার হয় অ্যাজ কম্পেয়ার টু লেভেল ওয়ান ক্যাশ আর একটা প্রসেসারের দুশো ছাপ্পান্ন থেকে পাঁচশো বারো কেবি পর্যন্ত লেভেল টু ক্যাশ হতে পারে তারপরে চলে আসে লেভেল থ্রি কিংবা এল থ্রি ক্যাশ তো দেখুন প্রিমিয়াম প্রসেসারগুলোতে মেনলি লেভেল থ্রি ক্যাশ কিংবা এল থ্রি ক্যাশ দেখতে পাওয়া যায় সো লেভেল থ্রি ক্যাশকে মেনলি লেভেল ওয়ান ক্যাশ এবং লেভেল টু ক্যাশের পারফরমেন্সকে এনহ্যান্স করতে ইউজ করা হয় অ্যাজ কম্পেয়ার টু লেভেল ওয়ান এবং লেভেল টু ক্যাশ এটা একটু স্লোয়ার হয় কিন্তু একটা র্যাম কিংবা ইন্টারনাল স্টোরেজ থেকে এটা অনেক অনেকটা ফাস্ট একটা প্রসেসারে ওয়ান মেগাবাইট থেকে টুয়েলভ মেগাবাইট পর্যন্ত লেভেল থ্রি ক্যাশ ইউজ করা হয় আর এটাকে প্র
प्रसेसटी कमप्लीट करत आपनर से डेटाटी जी अपन कैश मेमोर से स्टोरेज ना थे तो हमें ये आबाद से रैम कि इंटरनल स्टोरेज के पिक करते हैं जार कारण आपनर ओवरऑल प्रसेसटी एक टाइम नीते और ये अपन मन एक प्रश्न आसते परे जेहतु कैश मेमोर से जो बेसि डेटा एक प्रसेसर रखते से तत फार्सलि से प्रसेसगुल्लो कमप्लीट करते तो एक प्रसेसारे एत कम कैश मेमोरि देा है क्या अर्थात मेगाबाइटर हिसाब से कैश मेमोरि क्या देा है वेल एज कम्पेयर टू हमारे रैम और इंटरनल स्टोरेज कैश मेमोरि अनेक अनेक फास्ट है एक ही संगे अनेक अनेक प्रिमियम जार कारण एक प्रसेसारे खूब कम परमाणे कैश मेमोरि देा है और ता छाओ प्रसेसर निजे कैश मेमोरते अनेक अनेक इम्पोर्टेंट डेटा स्टोर कर जगह क्या आकार अनेक अनेक छोटो है सो एक प्रसेसर जो पाँच एम विथ बारो एम वि कैश मेमोरि साफिसियंट जार कारण प्रसेसारे कैश मेमोरि मेगाबाइटर हिसाब से देा है और एखे एंड्रेड यूजारा एक कन्फ्यूजने पड़ते जाना ता डेलि यूजे विभिन्न एप्लीकेशन कैश मेमोरि देखते करें चौदह एम वि बत्रीस एम वि कि हंड्रेड एम वि पर्त सो एट से ही कैश मेमोरि नए जो प्रसेसर के बला हे एट आलदा कैश मेमोरि जो कि अपन एप्लीकेशन सो यह विषय हमें डिटेल्स भिडियो इन फ्यूचर बनानों चेषा करब तो से ही भिडियो की देखार जो सबसक्राइब कर नीन चैनल के एखी सो आज हमें आशा करी अपनारा बुझते पे एक प्रसेसर कैश मेमोरि की और जी अपना भिडियो की भलो लेगे थे लाइक कर शेयर करो ना हाँ चैनल के सबसक्राइब कर नीन यही कन्टेंट फ्यूचारे देखार जो यीडियो भिडियो भलो थकून सुस्त देते थकूँ बांगला टेक्स थैंक्स फर व्चिंग